Deo Tai Wilder merupakan petinju yang aneh dan spesial. Dalam sejarah tinju, Wilder berada di nomor satu untuk urusan pukulan kanan lurus terbaik. Wilder tidak jauh berbeda dengan Mike Tyson yang selalu ingin menciptakan KO di setiap pertandingannya. Dalam benaknya tidak ada pikiran kemenangan angka. Wilder selalu sibuk mencetak hasil kemenangan KO. Rahasianya ada di kaki kiri. Kaki kiri Wilder akan meloncat ke depan sekitar 70 cm kemudian dalam sepersekian detik tangan kanan akan melontar seperti roket yang akan menghasilkan KO yang dahsyat. Mari kita lihat aksi dari Deotai Wilder saat menunjukkan kekuatan tangan kanannya di atas ring. Deotai Wilder versus Chris Arola Wilder yang sebagai unggulan dalam pertandingan ini melemparkan jab yang tak terhitung jumlahnya sepanjang pertandingan yang pada satu titik membenturkan kepala Chris ke belakang sangat kuat. Akumulasi pukulan Wilder membuat mata kiri Chris bengkak dan mengeluarkan banyak darah dari luka di mata kanannya. Deotai Wilder versus Kurtzten Manuel Wilder melemparkan jab kiri yang kuat diikuti oleh tangan kanan dan kemudian hook kiri yang menghancurkan lawannya dan mengirimnya ke kanvas tetapi yang benar-benar membawa segalanya ke tingkat berikutnya adalah ketika Wilder menjatuhkan lawannya untuk kedua kalinya dengan pukulan power tangan kanan diikuti oleh hook kiri dan merobohkannya ke kanvas ketika Wilder melemparkan rentetan pukulan di mana Kurtzten tidak dapat bangkit. Deotai Wilder versus Johan Hook dan tangan kanan Wilder tidak mempan untuk bisa menjatuhkan Johan ke kanvas karena pria itu penuh dengan ketekunan dan tekad untuk berdiri di atas kedua kakinya tidak peduli apa yang terjadi. Tetapi pada ronde ke-10, Johan telah mengalami banyak hal dan serangkaian pukulan tubuh bagian atas yang kuat dan umpan silang dari Wilder menghasilkan penghentian sebelum kerusakan lebih lanjut bisa menimpa. Deotai Wilder versus Damon McCreary selama putaran kedua pertandingan ini, Damon mencoba mengarahkan pukulan ke kepala Wilder yang secara tidak sengaja mengenai lehernya malah ini membuka peluang cepat untuk Wilder di mana dia melempar ke kiri diikuti oleh tangan kanan dan kemudian tangan kiri lain yang mengirim lawannya ambruk ke kanvas. Deotai Wilder versus Arthur Spilka di babak final tangan kanan yang kuat mendarat di dagu Arthur yang membuatnya terbang ke kanvas. Spilka benar-benar dilenyapkan dan mustahil untuk bisa bangkit kembali dari pukulan dahsyat itu. Deonte Wilder vs Marlon Hayes Tangan kanan kuat Wilder muncul di ronde keempat tampaknya merusak Marlon Hayes dengan sangat luar biasa penghentian harus dihentikan setelah ini karena intensitas pukulannya sangat menghukum. Deotai Wilder versus Eric Molina ini adalah pertandingan yang sulit untuk Wilder, tetapi dia berhasil mengirim Molina ke kanvas di ronde 4, dua kali di ronde 5 dan sekali lagi di ronde 9. Tembakan power dilempar oleh Wilder sepanjang pertandingan dan dia mengakhiri pertandingan dengan tangan kanan yang membuatnya menang. Deotai Wilder versus David Sejak awal Wilder memanfaatkan kemampuannya secara maksimal kemudian melanjutkan untuk melemparkan tangan kanan gemuruh yang mengirim lawannya ke kanvas cukup keras wasit harus campur tangan dan menghentikan pertandingan tanpa hitungan mundur. Deotai Wilder versus Kelvin Price Wilder menahan kesabarannya selama dua ronde pertama di pertandingan ini. Kelvin, nyaris tidak mendaratkan pukulan sambung apapun pada lawannya. Namun di ronde ketiga, Wilder melemparkan tangan kanan yang kuat ke rahang Kelvin, yang menggodanya ke tali. Kelvin berjuang untuk bangkit kembali, setelah itu pertandingan harus dihentikan. Deotai Wilder versus Damon Raids Kombinasi pukulan yang dilontarkan Wilder ke Daemon di ronde kedua ini sangat kuat dan akurat. Ke titik di mana pukulan berat mengirim Damon ke tali dan kemudian ke kanvas, sulit baginya untuk kembali dari kehancuran. Deotai Wilder versus Daniel Ronde pertama pertandingan ini, melibatkan lemparan jab Wilder dan ada beberapa tindakan dari Daniel di ronde kedua, tetapi, tidak ada yang terlalu merusak. Di ronde ketiga, Wilder melemparkan banyak jab yang energi, dan di akhir ronde ini tangan kanan yang murni memberinya kemenangan. Setelah mengirim Daniel ke kanvas, Deotai Wilder versus Shannon Cattle. Wilder memulai pertandingan dengan jab yang diikuti dengan mendaratkan pukulan tangan kanan. Shannon merangkak, menerima ini hanya dengan tali yang menopang tubuhnya yang terluka. 
dia tidak dapat bangkit kembali sebelum hitungan mundur dan karenanya kalah dalam pertandingan di ronde pertama. Deotai Wilder versus Gerald Washington Wilder sabar selama empat ronde di pertandingan ini, tetapi di ronde 5 dia melemparkan pukulan yang menjatuhkan lawannya ke kanvas, wasit harus menghentikan. Deonte Wilder versus Matthew Greer Setiap kali Wilder melempar tangan kanan Greer sepertinya akan jatuh, Ronde kedua Wilder kemudian menggunakan jab dan left hook diikuti dengan serangkaian pukulan kuat untuk mengakhiri pertandingan. Deotai Wilder versus Dominic Alexander Wilder menjatuhkan sekali di awal ronde kedua dan menyelesaikannya beberapa saat, kemudian dengan tangan kanan yang kuat kerahang Dominic, pukulan itu bukanlah lelucon karena kehancuran dan rasa sakit yang ditimbulkannya tidak terbayangkan. Deotai Wilder versus Bermane Jab Wilder di dalam menit pertama babak itu menghukum penampilan eksplosif bermane. Beberapa saat kemudian Wilder melempar ke kiri diikuti oleh tangan kanan mengirim lawannya kembali ke kanvas. Deotai Wilder versus Jesse Altmans Wilder melemparkan tangan kanan ke belakang telinga lawannya yang melukainya cukup parah, dia berhasil kembali ke permainan tetapi setelah permainan dimulai kembali wasit merasa bahwa penghentian harus dilakukan sementara banyak penonton yang merasa terlalu dini untuk sebuah penghentian. Deonte Wilder versus Ciara J. Liakovic. Wilder memenangkan pertandingan ini melalui KO yang disebabkan oleh tangan kanan brutal yang mengirimnya ke tali, setelah Wilder melemparkan beberapa pukulan kuat untuk menyelesaikan lawannya. Tangan kanan mendarat di pelipis Ciara J, pria itu dibiarkan bingung di atas kanvas kehilangan kendali atas keterampilan motoriknya. Deotai Wilder vs Harrison Dalam pertandingan ini Wilder bertahan pada kesabarannya untuk 40 detik yang baik sebelum dia melepaskan insting binatang buasnya, Wilder terpojok dengan aneh dan melemparkan hook yang kuat ke lawannya kemudian diikuti oleh satu pukulan keras yang menggelegar. Harrison jatuh dan merasa sulit untuk bangkit kembali meskipun dia bangkit kembali wasit menganggap dalam keadaan tidak cocok untuk melanjutkan pertandingan. Wilder memenangkan pertandingan ini melalui KO ronde pertama. Deotai Wilder versus Malik Scott Wilder tahu bagaimana membingungkan lawan dan menjatuhkannya. Ketika Malik lengah dia melemparkan tangan kiri yang kuat, yang membuat Malik hilang fokus, pukulan tangan kanan cepat, membuat Malik hampir tidak punya waktu untuk merespon, sebelum dia akhirnya jatuh runtuh ke kanvas. Deotai Wilder versus Dominic Brazil Dominic memulai pertarungan kaki depannya dan mencoba untuk menyudutkan lawannya tetapi Wilder waspada dan melemparkan kombinasi pukulan yang menghancurkan lawannya. Tangan kanannya yang menghentikan pertandingan di ronde pertama, Wilder sebagai pemenang melalui knockout. Deotai Wilder versus Luise Ortiz Ortiz memimpin selama empat ronde pertama tetapi keadaan lebih menguntungkan di akhir ronde 5 ketika dia melempar di tangan kanan yang kuat yang mendarat di kepala Ortiz ini kemudian diikuti oleh tangan kanan kedua ke pelipis Ortiz mengirimnya ke tali dan kemudian ke lantai. Di ronde 6 dan 7 mereka sama-sama dahsyat dan kuat. Di ronde 10 Wilder melemparkan rentetan pukulan yang berakhir dengan tangan kanan diikuti oleh pukulan lain. Ortiz dijatuhkan untuk ketiga kalinya dalam pertandingan dan Wilder menang KO. Deotai Wilder versus Luise Ortiz 2. Bukan tangan kanan Wilder yang memenangkan pertandingan ini tetapi mental juara yang kuat yang memberinya kemenangan. Ini adalah balas dendam murni untuk kombinasi kiri kanan yang Ortiz kirimkan. Deotai Wilder versus Nikolai Verta. Wilder terus melakukan lemparan menghubungkan ke kiri atas kepala yang kebetulan merupakan power shot. Pukulan power ini cepat dan tajam yang terus-menerus menghujam. Nikolai dijatuhkan ke kanvas di ronde keempat dengan keras. Deotai Wilder versus Tyson Fury 
Wilder melayangkan jab kecil diikuti dengan tangan lurus ke pelipis lawannya di ronde keempat, Wilder yang tak bernoda menjatuhkan lawannya ke kanvas. Tetapi, Fury berhasil bangkit kembali dan kemudian rajin melayangkan pukulan kelinci, tepat di belakang telinga Wilder, yang benar-benar menghancurkan. Hasil pertandingan adalah seri karena energi dan kekuatan Wilder menurun, oleh pukulan kelinci ala Fury. Salam olahraga, selalu jaga sportivitas, salam dan salam, dari Boxing 2022.